ഗൈഡ് തരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊന്ന് എഡ്ജ് ഫോർ അഡ്വാൻസ് സ്റ്റഡീസിന്റെ മലയാളത്തിലുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ പരിചയസമ്പന്നരായ അധ്യാപകർ ഇതിൽ എഡ്ജിൽ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളവരെ എസ് ഒന്ന് തരൂ എഡ്ജിൽ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളവരുണ്ട് എങ്കിൽ എസ് തരൂ ചിലപ്പോ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവില്ലായിരിക്കാം എഡ്ജ് ഫോർ അഡ്വാൻസ് സ്റ്റഡീസ് ഞാൻ തരുന്ന മെസ്സേജില് ആദ്യത്തെ മെസ്സേജില് ഗാംഗുലി വന്ന് ഉത്തരം പറയുന്നത് എസ് എസ് അബി സേവിയർ അതിന്റെ ക്ലാസ്സുകളെ പറ്റി ഒരു അഭിപ്രായം പറയൂ ഫീസിനെ പറ്റി ഒരു അഭിപ്രായം പറയൂ ഇന്ന് ഇന്ത്യയിൽ ലഭ്യമായതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ഫീസിൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ക്ലാസ് എന്ന് ഞാൻ അവകാശപ്പെടുന്നു അത് അഭി ശരി വെക്കുന്നുണ്ടോ ഓക്കെ സന്തോഷം വളരെ സന്തോഷം അങ്ങനെ അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അപ്പൊ ഇന്ത്യയിൽ ലഭ്യമായതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ഫീസ് മൂന്നക്കം ഫീസ് നാലക്കമല്ല മൂന്നക്കം തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പതിൽ താഴെയല്ലേ സുഹൃത്തുക്കളെ അല്ലെ ഞാൻ ചോദിച്ചു സാർ ബി എസ് സി ആന്ധ്രപോളജിക്ക് ഇല്ല പക്ഷെ അതിലെ കോമൺ പേപ്പറിന് ഉണ്ട് നൂറ്റി എൺപത്തൊന്ന് നൂറ്റി എൺപത്തിരണ്ടിന്റെ പേപ്പറിന് ഉണ്ടാവും അതിലുണ്ടാവും അപ്പൊ നാലക്കം ഇല്ല സുഹൃത്തുക്കളെ വെറും മൂന്നക്കമേ ഉള്ളൂ മൂന്നക്കത്തിൽ തന്നെ പരമാവധി വന്നാൽ എത്ര തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് അല്ലേ അതിനേക്കാൾ കുറവാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ ഓക്കെ അപ്പൊ ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ വളരെ അതേപോലെ തന്നെ നല്ല ഒരു സംഗതിയാണ് നമ്മുടെ ലേബർ ഇന്ത്യ മോഡലിലുള്ള ബുക്ക് അതിൽ പന്ത്രണ്ട് ഗുണങ്ങളുണ്ട് എല്ലാറ്റിനെയും കാച്ചിക്കുറുക്കി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാനുള്ള നല്ല പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് അനാലിസിസ് ഒക്കെ നടത്തുന്നത് ഇത് വയ്ക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് ഉണ്ടാകുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് കൂടുതൽ കൂടുതൽ പഠിച്ചാൽ കൂടുതൽ കൂടുതൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ അതിന് ഞാൻ അഡീഷണൽ റെഫറൻസ് മെറ്റീരിയൽ എന്നാണ് പറയുന്നത് നമ്മൾ സാധാരണ റെഫറൻസ് മെറ്റീരിയൽ വയ്ക്കുമ്പോൾ അത് അഡീഷണൽ റെഫറൻസ് ആണ് ഇഗ്നോയുടെ ബുക്ക് ഈസ് ദ ടോപ്പ് ആ ടോപ്പ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു രീതിയിൽ വേണം നമ്മൾ ഇതിനെ മനോഹരമായിട്ട് കൈകാര്യം ചെയ്യാനെന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ലേബർ ഇന്ത്യ മോഡലുള്ള ഗൈഡ് നമുക്ക് ഗുണപ്രദമാണ് സർ റെഫറൻസ് മെറ്റീരിയൽ ഓക്കെ ഓക്കെ യെസ് ശൈലേഷ് ഓക്കെ താങ്ക് യു താങ്ക് യു ഓക്കെ വളരെ നല്ല റെഫറൻസ് മെറ്റീരിയലാണ് കുറഞ്ഞ റേറ്റിൽ ചിലപ്പോൾ ചിലത് കിട്ടാത്ത സന്ദർഭങ്ങൾ ഉള്ളപ്പോൾ ഞാൻ ചിലപ്പോൾ ടൈം എടുക്കും എന്നിരുന്നാലും എൻ്റെ കയ്യിലെ ഡാറ്റ വളരെ പെർഫെക്റ്റാണ് എൻ്റെ കയ്യിൽ വന്നാൽ ആ ദിവസം തന്നെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് അയച്ച് കൃത്യമായിട്ട് തന്നിരിക്കും നാമമാത്രമായ ഫീസാണ് അത്രേ അതിൻ്റെ അതിനെ പറ്റി പറയാനുള്ളൂ അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ കുറേ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞല്ലോ കുറേ വസ്തുതകൾ പറഞ്ഞല്ലോ ഇനി എനിക്ക് വെള്ളം കുടിക്കാൻ ഒരു അവസരം തരൂ ഇനി ഇപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കിയത് നിങ്ങൾ തന്നെ ഒരാൾ ഒന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യൂ ഇവിടെ കൃത്യമായിട്ട് ഒന്ന് വന്നിട്ട് വോയിസിൽ മുബാറക്ക് മാഷ് എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞു എന്നുള്ളത് ഒന്ന് സംസാരിക്കൂ ഒരാൾ വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് ഒരാൾ സംസാരിക്കൂ ഇന്നതൊക്കെ ചെയ്തു എന്നുള്ളത് യെസ് ഞാൻ ഈ കൂട്ടത്തിൽ ഒരാളുടെ അനുഭവം പങ്കുവെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ക്ഷണിക്കുകയാണ് യെസ് നമ്മളുടെ ദീപിക മിസ് ഒരു രണ്ട് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കുട്ടികൾക്ക് എങ്ങനെ പഠിച്ചാൽ നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പ് ആക്ടിവിറ്റിയുടെ ഗുണം ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കും ഐ കോഡലി ഇൻവൈറ്റിംഗ് യു യെസ് മിസ് ദീപിക ഇവിടെ ഉണ്ടോ അതോ ഓൺ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് പോയോ ഓക്കെ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ ഇതുവരെ ചെയ്തതിനെ ഒന്ന് ക്രോഡീകരിക്കൂ ഇതുവരെ നടത്തിയതിനെ ക്രോഡീകരിക്കൂ ഒരു എം എസ് സി സി എഫ് ടി സ്റ്റുഡൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിലകത്ത് ഡോക്ടർമാരൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ മിസ് മുനീറ ഡോക്ടർ ഡോക്ടർമാരുണ്ട് അഡ്വക്കേറ്റ്സ് ഉണ്ട് പോലീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ് ഉണ്ട് എല്ലാവരും കാണുമ്പോൾ കുറച്ച് പേരാണെങ്കിലും എല്ലാവരും ഉണ്ട് ഫെയിൽ എഴുത എഴുതുന്നതും സെക്കൻഡ് ഇയർ എക്സാം സെയിം ഡേ വരുവോ ഫെയിൽ ആയത് എഴുതുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു പ്രക്രിയ ഇല്ല ഓക്കെ നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ഇയറിൻ്റെ ഒരു ഇവിടെ പതിനാറ് പേപ്പർ അറ്റ് എ ടൈം നമുക്ക് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം ഇഫ് ദർ ആർ എനി ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്ലാഷ് വി ഷുഡ് അവോയ്ഡ് എനി വൺ അത് നമ്മളാണ് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് അത് എക്സാമിന് അപ്ലൈ അപ്ലിക്കേഷൻ തരുമ്പോൾ മുബാറക്ക് മാഷ് പറഞ്ഞു തരും അതിന് മുമ്പേ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ രസം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ
ഫെബ്രുവരി പതിനഞ്ച് വരെ പതിനഞ്ചാം തീയതി വരെ അതിൽ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ക്ലാഷുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് അറിയിക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്നു അത് ഞാൻ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ആ വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുമുണ്ട് പരീക്ഷയ്ക്ക് ഇപ്പൊ തന്നെ എൻ്റെ അടുത്ത് കുറെ പേര് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു പക്ഷെ ഞാൻ സൈറ്റ് ഓപ്പൺ ആയാലേ ഞാൻ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുകയുള്ളൂ എൻ്റെ അടുത്ത് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് വയ്ക്കുന്നവരെ കണ്ണിൽ എണ്ണയൊഴിച്ച് ഞാൻ കാത്തിരിക്കും കണ്ണിൽ എണ്ണയൊഴിച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോരാ കണ്ണിൽ ഈർക്കിലി കുത്തി ഈർക്കിലി കുത്തി വെച്ച് ഇമജിമാതെ ഞാൻ അവർക്ക് വേണ്ട പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൊടുക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഒരാൾ നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ അവരുടെ ഭാവി ജീവിതം വളരെ വിഷമകരമായിരിക്കും എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ ഞാൻ അത് പൊതുവെ വളരെ ശ്രദ്ധയാണ് ആ കാര്യത്തിൽ അതിനൊക്കെ ഡാറ്റ വളരെ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ വയ്ക്കാറുള്ളത് ഒരാളുടെ ഭാവിയാണ് അതിലെന്തെങ്കിലും എന്നിട്ടും ചിലപ്പോൾ കൈപ്പിഴകൾ സംഭവിക്കാൻ പറ്റോ അങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കാം സോ ഇനി എന്താണ് അറിയേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ ചോദ്യങ്ങൾ വരട്ടെ എഴുതിക്കോളൂ തരുന്ന ക്ലാസുകൾ കുറവാണ് കാരണം ബി എ ഹിന്ദി മീഡിയത്തിലെ ഹിന്ദി പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കുറവാണ് അവിടെ ഏറ്റവും നല്ലത് ലേബർ ഇന്ത്യ മോഡലിലുള്ള ഗൈഡാണ് സെമീന എനിക്ക് ആ ബുക്കിന് ഓർഡർ എനിക്ക് അയച്ചു തന്നപ്പോ സാറേ കോഡ് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന ആളല്ലേ ആണോ കോഡ് ഏതാ കോഡ് എനിക്ക് അറിയുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ കുട്ടിയാണോ എനിക്ക് ഓർമ്മല ആർ സി കോഡാണോ അല്ല ഈ ഓരോ കോഴ്സിന്റെയും കോഡ് ഏതൊക്കെ പേപ്പറാണ് ഞാൻ പഠിക്കുന്നത് എന്ന് എനിക്ക് അറിയുന്നില്ല സാർ സാർ അത് അയച്ചു തരണം എന്ന് പറഞ്ഞ് തൽക്കാലം അങ്ങനെ നിർത്തി അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരാൾ ഇതിന്റെ അകത്തുണ്ട് അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഷെമീന ഒറ്റ കാര്യം ചെയ്താൽ മതി ഈ മീറ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ സർ റഫറൻസ് മെറ്റീരിയൽ ഒരു മെസ്സേജ് മാത്രം തരിക എല്ലാത്തിനും ഹിന്ദിമേ പൂര നമുക്ക് അതിന്റെ എല്ലാ എല്ലാ പുസ്തകവും ഉണ്ട് കേട്ടോ അത് ഞാൻ അയച്ചു തരാം കുറഞ്ഞ റേറ്റ് അതിനുള്ളൂ അപ്പൊ അതിൽ ഇംഗ്ലീഷ് അതായത് ഹിന്ദിയിലെ ക്ലാസ് നമുക്ക് മലയാളത്തിൽ വിവരിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ കിട്ടുക അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അത് വാങ്ങരുത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കുറെ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂളുകൾ ഉണ്ട് എങ്ങനെയാണെന്നറിയോ ഡോറിന്റെ അടുത്ത് എങ്ങനെ നോട്ട് ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ദ ഡോർ ഓർ നിയർ ഡോർ യു ക്യാൻ സേ ക്യാൻ ഐ കം സർ നോ 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 ദ ആർ സ്പീക്കിംഗ് ദ ആർ സേയിങ് ലൈക്ലി ഇങ്ങനെയാണ് അവർ പറയുന്നത് എങ്ങനെ ഡോറിന്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് മേ ഐ കമിൻ സർ എന്ന് ചോദിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ മേ ഇൻ കമിൻ സർ എന്ന് ആസ്കണം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയും അതാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ സ്പോക്കൺ ഇംഗ്ലീഷ് ഡോറിന്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് അപ്പൊ കുട്ടിയുടെ അടുത്ത് കിട്ടുന്നതെല്ലാം ഒന്നും അറിയാത്ത ഒരു രണ്ട് വയസ്സ് മൂന്ന് വയസ്സ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളും ആ ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് അറിയാത്ത ഒരു കുട്ടി കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഡോറിന്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് ഡോർ പിന്നെ അടുത്ത് പോയിട്ട് ഏത് ഭാഷ ഉഗാണ്ടയിലെ ഭാഷ എന്നിട്ട് മേ ഐ കമിൻ എന്ന് ചോദിക്കുക അപ്പൊ ടീച്ചർക്കും ഇംഗ്ലീഷ് അറിയില്ല കേൾക്കുന്ന ആൾക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് അറിയില്ല ബട്ട് വി ക്യാൻ വി വാണ്ട് ടു സേ ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ദ ഡോർ ഓർ അസൈഡ് ദ ഡോർ you can ask stand aside the door and you can ask can i come sir may i come sir then we can okay angane parnu oru attam mudal oru attam vare english il thanne samsarikkanam pakshe ivide malayalathil padichittu ende mole hindi ilekku angane povanda hindi me pura akeliye okay bo poornamayittu hindi il thanne padikkya adu valare elupana angane ullada arilengil translation upayogikkya എട്ട് ബുക്കും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അതെങ്ങനെ ഒന്ന് ഷോർട്ട് ആക്കി പഠിക്കാൻ നമ്മൾ സാധാരണ സ്കൂളിൽ ടീച്ചർമാര് വന്ന് തരുന്നതും സ്കൂളിലെ ഉള്ള ബുക്കും തമ്മിലുള്ള ആ രണ്ടും പിന്നെ നമ്മൾ ലേബർ ഇന്ത്യ വാങ്ങുമ്പോ ഉള്ള ഒരു ഗുണമില്ലേ അതേപോലെയാണ് ഞാൻ പറയുന്ന റഫറൻസ് മെറ്റീരിയൽ അതുണ്ടെങ്കിൽ അതില് പന്ത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ട് പ്രത്യേകതകൾ ഉണ്ട് ഏറ്റവും സുപ്രധാനമായത് അതിൽ ബോക്സിലാക്കി തരും 
മുൻ വർഷത്തെ ചോദ്യ പേപ്പറുകൾ അതിൻ്റെ ഉത്തരം കാണിക്കും പരീക്ഷയ്ക്ക് ഓരോ നമ്മുടെ പുസ്തകത്തിലും പുസ്തകത്തിലെ ചെക്ക് യുവർ പ്രോഗ്രസ് ചെക്ക് യുവർ പ്രോഗ്രസ് എന്ന് ഓരോ ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് ആ ചോദ്യങ്ങൾക്കെല്ലാമുള്ള ഉത്തരങ്ങൾ തരും ഇ സി കാൽക്കുലേഷൻസ് മെത്തേഡ് പരിചയപ്പെടുത്തും അതുപോലെ തന്നെ പിക്ചോറിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷനിൽ അതിങ്ങനെ ചിത്രീകരിച്ച് കാണിച്ചു തരും മുൻ വർഷത്തെ ചോദ്യ പേപ്പർ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് പക്ഷെ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ കുറേ വ്യാജന്മാർ നിങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് പല നമ്പറിൽ വരുവട്ടോ ഞങ്ങൾ റെഡി ടു റെക്കൺ അസൈൻമെന്റ് തരാം അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് വരും അതൊക്കെ സൂക്ഷിക്കണം അവര് അസൈൻമെന്റ് എഴുതി തന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് എവിടെ അറിവ് നിങ്ങൾ മണ്ണുണ്ണി എന്നല്ലേ പറയുക മണ്ട ശിരോമണികൾ എന്നല്ലേ പറയുക മാർക്കും അപ്പൊ അയാൾക്ക് തന്നെ കൊടുക്കേണ്ടത് കാശും അയാൾക്ക് കൊടുക്കും മാർക്കും അയാൾക്ക് കൊടുക്കും സർട്ടിഫിക്കറ്റും അയാൾക്ക് കൊടുക്കും നിങ്ങൾ എന്തിനാ മറ്റുള്ളവൻ കഴിച്ചതിന്റെ ബാക്കി ഉച്ചിഷ്ടം കഴിക്കാൻ നിൽക്കുന്നത് ഒരാൾ കഴിച്ചതില്ല അല്ലെ ഒരാൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത കൈയൊക്കെ ഇട്ട് റെഡിയാക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ എന്തിനാ കഴിക്കാൻ നിൽക്കണേ അത് വൃത്തികെട്ട സംഭവമല്ലേ അതിന് വേറെ ഒരു വാക്ക് പറയും ജാരസന്ധതി എന്നൊക്കെയാണ് അവര് പറയുക ഞാൻ ഏത് നമ്പറിലാ ചോദിക്കേണ്ടേ ഈ ലേബറിന്റെയൊക്കെ ഇപ്പൊ ഈ എന്നെ ബന്ധപ്പെട്ടത് എങ്ങനെയാ ഹൗ ഹൗ യു ടച്ച് വിത്ത് മുബാറക് മാസ്റ്റർ ടെലഗ്രാമില് എം നോട്ട്സ് വഴി ആ അതിൽ തന്നെ ചോദിച്ചാൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ ടെലഗ്രാമിൽ വാട്സാപ്പിൽ നമ്മൾ തമ്മിൽ ബന്ധമുണ്ടോ ഇല്ല ഇല്ല അതാ കിട്ടണ്ട ഓക്കെ ഓക്കെ വാട്സാപ്പിൽ നമ്പർ തന്നാൽ മതി ഈ വീഡിയോയിൽ ചുവട്ടിലെ നമ്പർ ഉണ്ട് കേട്ടോ നാല് നമ്പർ ഉണ്ട് ആ നമ്പറിൽ ചോദിച്ചോളൂ ഓക്കെ താങ്ക് യു നോട്ട്സ് സ്ഥിരമായിട്ട് വാച്ച് ചെയ്യൂ ഓക്കെ ഇനി ഒരാൾ തന്നെ ഏകപക്ഷീയമായിട്ട് വരുമ്പോൾ ചിലർക്ക് മടുപ്പുണ്ടാവും ഇനി വേറെ ഒരാൾ ചോദിച്ചോളൂ യെസ് ഹലോ ഗുഡ് ഈവനിംഗ് സാർ ഞാൻ എന്റെ പേര് ബിൻസി ഞാൻ ഇരുപത്തിമൂന്ന് അമ്പത്തിനാല് എൻറോൾ നമ്പറിന്റെ ഫസ്റ്റ് നമ്പർ ഇരുപത്തിമൂന്ന് അമ്പത്തിനാലാണ് ജൂലൈയിൽ അഡ്മിഷൻ ഞാൻ എം എസ് ഡബ്ല്യുലാണ് ചേർന്നിരിക്കുന്നത് എം എസ് ഡബ്ല്യു ഞാൻ ഒരു എന്തോ ഡിപോൾ അങ്കമാലിയാണ് സ്റ്റഡി സെന്റർ അല്ല എനിക്ക് സി എം എസ് കോളേജ് കോട്ടയാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഞാൻ രാവിലെ ഒരു മെസ്സേജ് ഞാൻ ചോദിച്ചിരുന്നു കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്റെ ഒരു കൈയുടെ ഒരു പ്രോബ്ലം കാരണം എനിക്ക് ശരിക്കും മാർച്ചിലാണ് അസൈൻമെന്റ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതും ജൂലൈ എക്സാം വരുന്നതും അതെനിക്ക് ഈ പ്രാവശ്യം എഴുതാണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ടൈമിലേക്ക് എനിക്ക് അത് പോസ്റ്റ്പോണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ ചോദിച്ചിരുന്നു ഒരു മെസ്സേജ് അയച്ചിരുന്നു നമ്പർ പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് എൻറോൾമെന്റ് നമ്പർ പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് ഞാൻ പറയാം ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ അടുത്ത സെമസ്റ്ററിൽ ചെയ്തോളൂ ചോദ്യം ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ ഉത്തരം തരില്ല കാരണം ചിലപ്പോ ഏറ്റവും അവസാനമുള്ള ഒരാളായിരിക്കും ആറാമത്തെ വർഷത്തിലായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ പി ജിയിലെ നാലാമത്തെ വർഷത്തില് അടുത്ത സെമസ്റ്ററിൽ കിട്ടും മുബാറക് മാഷ് പറഞ്ഞ് രക്ഷപ്പെട്ടേ എന്നുള്ളത് വരും അത് പാടില്ല അപ്പൊ നമ്മളുടെ പീരീഡ് മനസ്സിലാക്കി വെക്കണം ജയിക്കുന്നത് വരെ എപ്പോ വേണമെങ്കിലും എപ്പൊ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് എഴുതാം സാർ ഞാൻ അപ്പോൾ അസൈൻമെന്റ് ഇനി ഇപ്പൊ വയ്ക്കേണ്ടത് എപ്പോഴായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ അസൈൻമെന്റ് വെച്ചിട്ട് പരീക്ഷ പിന്നെ എഴുതാം അല്ലെങ്കിൽ പരീക്ഷ എഴുതുന്ന അതിന് ഒറ്റ കാര്യമേ പറയുന്നുള്ളൂ പരീക്ഷ എഴുതുന്നതിന് മുമ്പ് അസൈൻമെന്റ് വച്ചിരിക്കണം ഓക്കെ ഈ അസൈൻമെന്റ് വച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടാണോ നമ്മൾ ഈ രജിസ്ട്രേഷൻ റീ രജിസ്ട്രേഷൻ പ്രോസസ് നടത്തുന്നത് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ എനിക്ക് വാട്സ്ആപ്പ് ചെയ്ത് തന്നാൽ മതി റീ രജിസ്ട്രേഷൻ ചെയ്യാം അസൈൻമെന്റ് ചെയ്യേണ്ട ആ മാസത്തിൽ ഈ മൂന്ന് കാര്യവും ചെയ്യേണ്ടതാണ് എന്നാണ് പറഞ്ഞു വരുന്നത് അത് ഒരു ദിവസം അങ്ങോട്ടോ ഒരു ദിവസം ഇങ്ങോട്ടോ ആയാലൊന്നും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ആ അപ്പൊ നമ്മൾ മാർച്ചിൽ അസൈൻമെന്റ് വയ്ക്കുവാണെങ്കിൽ തന്നെ അന്നേരം ജൂലൈയിൽ എക്സാം എഴുതണം എന്ന് നിർബന്ധമില്ല നിങ്ങളാണ് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് കോഴ്സ് പീരീഡ് കഴിയുന്നത് നോക്കണം എനിക്ക് അത്ര ക്ലിയർ ആയില്ല സാറേ ഞാനിപ്പം ജൂലൈ എഴുതേണ്ട ആള് ഡിസംബറിലെ പരീക്ഷ പിന്നീട് വേണമെങ്കിൽ എഴുതിക്കോളൂ ഓക്കെ പക്ഷെ ഇത് തിരിച്ചാക്കരുത് രജിസ്ട്രേഷൻ ഇപ്പൊ നടത്തിരിച്ചാക്കരുത് പരീക്ഷ ഇപ്പൊ എഴുതിക്കോളൂ അസൈൻമെന്റ് പിന്നെ വെച്ചോളൂ
അക്കാര്യം ഒന്ന് എല്ലാവരും ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കൂ റീ രജിസ്ട്രേഷൻ ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഗുണം എന്താണ് എന്നാണ് ഇനി ഞാൻ പറയുന്നത് അപ്പോ ജാനുവരി ഇരുപത്തി അല്ലെങ്കിൽ ജൂലൈ ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ സ്റ്റുഡൻറ് ജൂലൈ ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ സ്റ്റുഡൻറ് ജൂൺ ഇരുപത്തി നാലിന് മുമ്പ് ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തി ഇരുപത്തി നാല് മെയ് ഇരുപത്തി നാല് ജൂൺ ഇരുപത്തി നാലിൽ റീ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം റീ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് കരുതുക ഓക്കെ റീ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നില്ല പക്ഷെ അയാൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ജൂലൈ ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ അഡ്മിഷൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ജൂലൈ ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ എട്ട് പേപ്പർ ആ കുട്ടിക്ക് പരീക്ഷ എഴുതണം ക്ലിയർ എന്റെ സിനാരിയോ മനസ്സിലായോ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്ന സിനാരിയോ മനസ്സിലായോ ജൂലൈ ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ അഡ്മിഷൻ എടുത്ത കുട്ടി ജൂലൈ ഇരുപത്തി നാലിൽ ജൂൺ ഇരുപത്തി നാലിൽ പരീക്ഷ എഴുതണം പരീക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി തയ്യാറാകുന്നു പരീക്ഷ എഴുതുന്നു എട്ട് പേപ്പർ ഞാൻ ഇപ്പൊ പരീക്ഷ എഴുതുന്നുള്ളൂ ഇപ്പൊ ഞാൻ റീ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചു എന്ന് കരുതുക അയാൾ സെക്കൻഡ് ഇയർ റീ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നില്ല ഫസ്റ്റ് ഇയറിലെ എട്ട് പേപ്പർ എഴുതി ആ എട്ട് പേപ്പറിലെ മൂന്ന് പേപ്പറേ കിട്ടിയുള്ളൂ ബാക്കി അഞ്ച് പേപ്പർ ഉണ്ട് ഈ അഞ്ച് പേപ്പർ തൊട്ട് അടുത്ത് വരുന്ന ഡിസംബർ ഇരുപത്തി നാലിൽ ആ കുട്ടിക്ക് എഴുതാം ഡിസംബർ ഇരുപത്തി നാലിൽ ആ കുട്ടിക്ക് എഴുതാം പക്ഷെ ജൂലൈ ഇരുപത്തി നാലിൽ ജൂൺ ഇരുപത്തി നാലിൽ റീ രജിസ്ട്രേഷൻ ചെയ്തിരുന്നു എങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ വർഷത്തിന്റെ കാര്യം ജൂൺ ഇരുപത്തി അഞ്ചിൽ പരീക്ഷ എഴുതാമായിരുന്നു ജൂൺ ഇരുപത്തി അഞ്ചിൽ പരീക്ഷ എഴുതാമായിരുന്നു ജൂലൈ ഇരുപത്തി നാലിന് റീ രജിസ്ട്രേഷൻ ഇപ്പോൾ ചെയ്താൽ പക്ഷെ അയാൾ ചെയ്യുന്നില്ല ഇപ്പൊ ഇയാളുടെ ബിൻസിയുടെ ഉദാഹരണം തന്നെയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അയാൾ ഇപ്പൊ രജിസ്റ്റർ ചെയ്താൽ സെക്കൻഡ് ഇയർ അവിടെ പരീക്ഷ എഴുതാമായിരുന്നു പക്ഷെ പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് പല ഇതുകൊണ്ട് ഞാൻ പിന്നെ ചെയ്യാം ആറുമാസം കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞ് മാറ്റി നിർത്തുന്നു അങ്ങനെ മാറ്റി നിർത്തിയാൽ ഫസ്റ്റ് ഇയർ മാത്രം എഴുതാൻ പറ്റും സെക്കൻഡ് ഇയർ അയാൾ തുടങ്ങിയിട്ടില്ല അത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ടേ പരീക്ഷ എഴുതാൻ പറ്റൂ അപ്പൊ അയാൾ പിന്നെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴാണ് ജാനുവരി ഇരുപത്തി ജാനുവരി ഇരുപത്തി നാലില് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് ഡിസംബർ ഇരുപത്തി നാലില് പരീക്ഷ എഴുതുന്നു അപ്പൊ അയാൾക്ക് ആറുമാസം നഷ്ടപ്പെട്ടു ആ ആറുമാസം നഷ്ടപ്പെട്ടത് അവസാനത്തെ അങ്ങനെ ഒരു രണ്ട് ആറുമാസം നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ അയാളുടെ മാക്സിമം പീരീഡ് നാലാമത്തെ വർഷത്തിൽ ചെന്ന് എത്തുന്നു അയാൾക്ക് സെക്കൻഡ് ഇയർ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാതെയാകും സോ നേരത്തെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്താലേ നമുക്ക് ആ മാക്സിമം പീരീഡ് നമുക്ക് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ ആറുമാസം നമ്മൾ ഒഴിവായോ മാക്സിമം പീരീഡിൽ നിന്ന് ആറുമാസം കുറയും അതാണ് അതിന്റെ രത്ന ചുരുക്കം നേരത്തെ നമ്മൾ ഒഴിവായി ആറുമാസം ഒഴിവാക്കിയാൽ ഒരു കൊല്ലം ഒഴിവാക്കിയാൽ ആ മാക്സിമം പീരീഡ് നിശ്ചയിച്ചു വച്ചിരിക്കുകയാണ് ആ മാക്സിമം പീരീഡിന്റെ അടുത്തേക്ക് നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ ഒരു കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ് പോകുമ്പോൾ പിന്നെ അവിടെ ഒരു കൊല്ലമേ ഉള്ളൂ അവിടെ നാല് പേപ്പർ അല്ല എട്ട് പേപ്പർ പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് എഴുതേണ്ടതുണ്ട് അവിടെ ഏഴ് പേപ്പറേ കിട്ടിയുള്ളൂ ഒരു പേപ്പർ സാറേ എല്ലാം ചെയ്തു സാറേ എനിക്ക് ആ പ്രോജക്ടിന്റെ സബ്മിഷന്റെ വൈവാ ഓസി മാത്രമേ നടക്കാനുള്ളൂ സാറേ എല്ലാം ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് മാഷേ എല്ലാറ്റിന്റെയും ഗ്രേഡ് കാർഡ് ഉണ്ട് മാഷേ എന്നെ ഒന്ന് അഡ്മിഷൻ ആക്കൂ ഒരു രക്ഷയില്ല പുതിയ അഡ്മിഷൻ എടുക്കണം ഇരുപതിനായിരം രൂപ കൊടുത്ത് പുതിയ അഡ്മിഷൻ എടുക്കണം അപ്പൊ ഇങ്ങനെ അഞ്ചു കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ ഒരു പേപ്പർ മാറ്റും സിലബസില് ഭയങ്കര മിടുക്കാണ് ഒരു പേപ്പർ മാറ്റും അപ്പൊ നിങ്ങൾ എല്ലാം പഠിച്ച് പാസ്സായി എന്ന് പറയാൻ ക്രെഡിറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല കാരണം ഇനി ഉള്ള ഈ പുതിയ പാച്ചിൽ ഒരു പേപ്പർ നിങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് എല്ലാ ഫീസും അടയ്ക്കൂ ഇതൊക്കെ ക്രെഡിറ്റ് ക്രെഡിറ്റ് ട്രാൻസ്ഫറും വാങ്ങിക്കൂ എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ പരീക്ഷ പാസ്സാകൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും രണ്ടു കൊല്ലം സമയമെടുക്കും അപ്പൊ പിന്നെ ചെയ്യാം പിന്നെ ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും പൂർത്തിയാവില്ല കൺഫ്യൂഷൻ ഒരുപാടായോ ഇല്ല സാർ ഓക്കെ ആണ് അപ്പൊ നേരത്തെ ആ മാക്സിമം പീരീഡ് എൻജോയ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ രണ്ട് കൊല്ലത്തിനുള്ളിൽ രണ്ട് കൊല്ലവും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ 
പിന്നെ നമുക്ക് മൂന്നാമത്തെ കൊല്ലത്തിലോ നാലാമത്തെ കൊല്ലത്തിലോ ഏത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം ആ രണ്ട് കൊല്ലത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു കൊല്ലം നമ്മൾ ചെയ്യും ഒന്നും ചെയ്തില്ല എങ്കിൽ നാല് കൊല്ലം മൂന്ന് കൊല്ലമായി ചുരുങ്ങി ആ മൂന്ന് കൊല്ലത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ ഇത് കടന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല എങ്കിൽ നമുക്ക് ചിലത് നഷ്ടപ്പെടും അടുത്ത ചോദ്യം വന്നോട്ടെ സാർ ഒരു കാര്യം കൂടെ ചോദിച്ചോട്ടെ ഈ പ്രാക്ടിക്കൽ വർക്ക് എം എസ് ഡബ്ല്യുവിന്റെ ഒക്കെ പ്രാക്ടിക്കൽ വർക്ക് അത് എങ്ങനെയാണ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യണം വർക്ക് ബുക്ക് ജേണൽ ഫീൽഡ് വർക്ക് ജേണൽ ആ ജേണൽ ഫീൽഡ് വർക്ക് ജേണൽ നിർബന്ധമായും നമ്മൾ ഫീൽഡിൽ പോയി വർക്ക് ചെയ്യണം ഫീൽഡ് വർക്ക് ജേണൽ നന്നായിട്ട് പഠിക്കണം ജേണൽ നമുക്ക് കിട്ടുമോ അത് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് എല്ലാം അയച്ചു തരും അപ്പൊ ഇനി വേറെ ഒരു കാര്യം എല്ലാവരും ഒന്ന് എഴുതിയെടുക്കൂ ഒരൊറ്റ മിനിറ്റ് വേറെ ഒരു കാര്യം എല്ലാവരും എഴുതിയെടുക്കൂ കമ്പൽസറി ഡൗൺലോഡ് പ്രോഗ്രാം ഗൈഡ് എഴുതിയെടുക്കുക പ്രോഗ്രാം ഗൈഡ് ഡൗൺലോഡ് പ്രോഗ്രാം ഗൈഡ് അത് ഈ ഗ്യാൻ ഘോഷിലെ പ്രോഗ്രാം ഗൈഡ് ഉണ്ട് ഈ പ്രോഗ്രാമിനെ പറ്റിയുള്ള എല്ലാം ഗൈഡ് ചെയ്യാനുള്ളത് അതിൻ്റെ അകത്തുണ്ട് പ്രോഗ്രാം ഗൈഡ് ഡൗൺലോഡ് പ്രോജക്ട് മാനുവൽ എം എസ് സി സി എഫ് ടി കാർ എം എസ് ഡബ്ല്യു കാർ എം സി എ കാർ എം കോം കാർ എം എ എക്കണോമിക്സ് കാർ ഇവർക്കെല്ലാം പ്രോജക്റ്റ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പ്രാക്ടിക്കം മാനുവൽ പ്രാക്ടിക്കം എന്നാണ് സി യു എം ആണ് ഇഗ്നോ പറയുന്നത് പ്രാക്ടിക്കം മാനുവൽ പ്രാക്ടിക്കം മാനുവൽ ഇതെല്ലാം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യണം പ്രോഗ്രാം ഗൈഡ് പ്രോജക്റ്റ് മാനുവൽ ഡിസർട്ടേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡിസർട്ടേഷൻ മാനുവൽ ഫീൽഡ് ബുക്ക് ജേണൽ ഇതെല്ലാം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് വെക്കുക ബുക്ക് വന്നാലും വന്നില്ലെങ്കിലും ഇത് നേരത്തെ ചെയ്ത് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ഞാൻ ഇതൊക്കെ നേരത്തെ ചെയ്ത് വെക്കുന്നവരാണ് ഈ കൂട്ടത്തിൽ എൻ്റെ വാക്കുകൾ കേട്ടിട്ട് ചെയ്ത് വച്ചവർ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട് ഓക്കെ പ്രോജക്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് പറഞ്ഞു തരുന്നത് പ്രോജക്ട് നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നത് ആ പ്രോഗ്രാം ഗൈഡിലെ പ്രോജക്ട് മാനുവലിൽ ഉണ്ടാവും അത് നന്നായി വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കണം ഞാൻ അത് പറഞ്ഞ് തരികയേ ഇല്ല അത് നിങ്ങൾ വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കണം അത് നിങ്ങളുടെ ഡ്യൂട്ടിയാണ് അത് ചെയ്താലേ ആ കോമ്പണന്റ് കംപ്ലീറ്റ് ആകൂ അടുത്ത പിന്നെ ഞാൻ ട്വന്റി ത്രീ ട്വന്റി ആണ് എന്റെ കൺട്രോൾമെന്റ് നമ്പർ കൺട്രോൾ നമ്പർ നോക്കാൻ പറ്റില്ല അതൊരു ആദ്യമേ ഇയാൾക്ക് മറ്റേതിലേക്ക് അയച്ചു കഴിഞ്ഞു പക്ഷെ അത് നമ്മളുടെ കയ്യിൽ എന്തായി പോയി തെറ്റായി പോയി ഇഗ്നോയിൽ നിന്ന് ഡാറ്റ വിട്ടു കഴിഞ്ഞു ഇഗ്നോയിൽ നിന്ന് എല്ല എനിക്ക് വരും എനിക്ക് വരും മുബാറക്ക് മാഷെ പറഞ്ഞതാ മുബാറക്ക് മാഷെ പറഞ്ഞതാ എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ഇഗ്നോ ഇങ്ങോട്ട് വരില്ല അതൊരു വലിയ മലയാണ് ഇന്ത്യയിലെ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഓപ്പൺ സർവകലാശാല അത് നമ്മളുടെ അടുത്തേക്ക് അങ്ങനെ വരില്ല വരും അത് വന്നതുപോലെ എവിടെങ്കിലും കിടക്കുണ്ടാവും നമ്മളാണ് അതിനെ തെരഞ്ഞു പിടിച്ച് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമ്മളാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഓക്കെ ഹസീന എന്തോ ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു കുറെ നേരമായി ചോദിച്ചോളൂ ഞാന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് സീറോ വൺ ടു അതാണ് എന്റെ എൻറോൾമെന്റ് നമ്പർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ജാനുവരി സെക്ഷനിൽ അഡ്മിഷൻ എടുത്തായിരുന്നു പക്ഷെ ഇതുവരെ എക്സാം ഒന്നും എഴുതിയിട്ടില്ല ഇതുവരെ എഴുതിയിട്ടില്ല ഈ ഡിസംബർ ഇല്ല എഴുതിയിട്ടില്ല ഒരു എക്സാം എഴുതിയിട്ടില്ല സിറ്റുവേഷൻ അങ്ങനെയായിരുന്നു അപ്പൊ അപ്പൊ റീ രജിസ്ട്രേഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ത്രൂ എം നോൺ പറഞ്ഞാണ് ചെയ്തത് പിന്നെ ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ എക്സാം എഴുതണമെങ്കിൽ ഈ വരുന്നു ഞാൻ ജൂണില് ഫസ്റ്റ് ഇയറും പിന്നെ ഡിസംബറിൽ സെക്കൻഡ് ഇയർ എഴുതിക്കൂടെ നല്ല ഒരു ഉദാഹരണമാണ് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത് ഇത് ഞാൻ ജനറലൈസ് ചെയ്യാം എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ട് ജാനുവരിയിൽ അഡ്മിഷൻ എടുത്ത കുട്ടി നോർമലി ഡിസംബർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിൽ ഫസ്റ്റ് ഇയർ പരീക്ഷ പൂർത്തിയാക്കണം അപ്പോൾ തന്നെ റീ രജിസ്റ്റർ ചെയ്താൽ ഡിസംബർ ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ സെക്കൻഡ് ഇയർ പൂർത്തിയാക്കണം അപ്പോൾ തന്നെ റീ രജിസ്റ്റർ ചെയ്താൽ ഡിസംബർ ഇരുപത്തി നാലിൽ റീ രജിസ്റ്റർ ഐ മീൻ മൂന്നാമത്തെ വർഷം പൂർത്തിയാകും 
പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ജാനുവരി ഇരുപത്തി രണ്ട് സെഷൻ ഇരുപത്തി നാല് സെഷനിൽ അഥവാ രണ്ട് കൊല്ലം ലാപ്സായ ഈ കുട്ടി ഒന്നാമത്തെ വർഷത്തേക്ക് ഇനി പോകുന്നത് എപ്പോഴാണ് റീ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടില്ല സെക്കൻഡ് ഇയർ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ആ കുട്ടി ഇതുവരെ എഴുതാത്ത പരീക്ഷ ഡിസംബർ ഇരുപത്തി നാലിൽ എഴുതുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ആ കുട്ടി ജൂൺ ഇരുപത്തി നാലിൽ ഇനി വരാൻ പോകുന്ന ജൂൺ ഇരുപത്തി നാലിൽ എഴുതുന്നു ജൂൺ ഇരുപത്തി നാലിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നതിന് പകരം മുമ്പേ ഇപ്പോൾ ജാനുവരിയിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്താൽ ഡിസംബർ ഇരുപത്തി നാലിൽ സെക്കൻഡ് ഇയർ എഴുതാം ഡിസംബർ ഇരുപത്തി അഞ്ചിൽ തേർഡ് ഇയർ എഴുതാം വീണ്ടും ഞാൻ വരുന്നു ഇങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ചെയ്തില്ല എങ്കിൽ ജനുവരി ഇരുപത്തി രണ്ടിന്റെ ആറാമത്തെ കൊല്ലം എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്തി ആറ് ഡിസംബർ ആണ് ഇരുപത്തി രണ്ട് ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇരുപത്തി നാല് ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഇരുപത്തി ആറ് ജനുവരി അപ്പൊ ഡിസംബറിൽ ഓക്കെ അപ്പൊ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ ചെയ്യണമെങ്കിൽ രണ്ട് കൊല്ലത്തിന് ഉള്ളിൽ എങ്കിലും അത് ക്രമപ്പെടുത്തിയില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ മൂന്ന് കൊല്ലം കിട്ടില്ല മൂന്ന് കൊല്ലം കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഇയറും എഴുതി സെക്കൻഡ് ഇയറും എഴുതി തേർഡ് ഇയറിലേക്ക് സ്പേസ് ഇല്ല അതെല്ലാം വേസ്റ്റ് ആയി പോയി അപ്പോൾ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പൊ നാല് കൊല്ലമേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ നാല് കൊല്ലത്തിൽ ഇനി ഒരു കൊല്ലം പോലും നഷ്ടപ്പെടുത്താതെ ചെയ്യണം ഒരു സെഷൻ പോലും നഷ്ടപ്പെടുത്തരുത് ഇതാണ് നേരത്തെ പ്രിൻസിക്കും എം എസ് ഡബ്ല്യുവിനും പറ്റിയത് ആ ഒരു ചിന്ത ഇനി ഒരിക്കൽ കൂടി ഇതിനു വേണ്ടി ഞാൻ പറയാം ഇരുപത്തി രണ്ട് ജാനുവരിയിൽ അഡ്മിഷൻ എടുത്തു ഇരുപത്തി രണ്ട് ഡിസംബറിൽ ഫസ്റ്റ് ഇയർ ആകേണ്ടതായിരുന്നു ഇരുപത്തി രണ്ട് ഡിസംബറിലെ ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഡിസംബറിലെ സെക്കൻഡ് ഇയർ ആകേണ്ടതായിരുന്നു പക്ഷെ ആ രണ്ട് കൊല്ലവും ചെയ്തില്ല ഇപ്പോൾ ഇരുപത്തി നാലിലെ ജാനുവരിയിൽ ചെയ്താൽ ഇനി ആകെ രണ്ട് കൊല്ലമേ ഉള്ളൂ ആ രണ്ട് കൊല്ലത്തിൽ കൃത്യമായി ഒന്നിച്ച് രണ്ട് കൊല്ലവും രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാനും പറ്റില്ല ഘട്ടം ഘട്ടമായിട്ട് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റൂ അപ്പൊ ജാനുവരി ഇരുപത്തി നാലിൽ ഒന്നാം വർഷം ജാനുവരി ഇരുപത്തി അഞ്ചിൽ രണ്ടാം വർഷം ഡിസംബർ ഇരുപത്തി അഞ്ചിൽ രണ്ടാം വർഷം പൂർത്തിയാകുന്നു നാല് കൊല്ലവും ആകുന്നു ഒരെണ്ണത്തിൽ എട്ട് അത് ചെയ്യാതിരുന്നാലാണ് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ നേരത്തെ ബിൻസി ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ എന്നുള്ള ചോദ്യം വന്നല്ലോ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ കിട്ടില്ല ചെയ്താൽ ഏറ്റവും നല്ലത് എടോ ഗൾഫിലേക്ക് പോണം ഇപ്പോഴുള്ള ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഒരു ഇതാണ് മാട്രിമോണിയലൊക്കെ പ്രത്യേകിച്ച് പറയുന്നത് ഐ വാണ്ട് ടു റീലൊക്കെറ്റ് അനദർ കൺട്രി ഐ വാണ്ട് ടു റീലൊക്കെറ്റ് അനദർ കൺട്രി മറ്റ് രാജ്യത്തേക്ക് എനിക്ക് പോണം കാരണം ഇന്ത്യയിലൊക്കെ മടുകൂസം മാറാനുള്ളത് അവിടെ പോയാലാണ് എല്ലാ ഇക്കരയ്ക്ക് അക്കരെ പച്ചയാണ് മക്കൾ അവിടെ പോയാൽ അറിയാം ഏറ്റവും വലിയ കുരിശാണ് എന്ന് ഏറ്റവും നല്ലത് നമ്മുടെ മാതൃഭൂമി തന്നെയാണ് ഇവിടെ കിട്ടുന്ന അനുഭവമാണ് ഏറ്റവും വലുത് ലോകത്ത് അപ്പുറത്തേക്ക് പോയവനൊക്കെ ജീവിതം മുഴുവനും ഇവിടുന്ന് പലിശയും ലോണും ഒക്കെ എടുത്തിട്ടാണ് പലിശക്കണി കടക്കണി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞ കുട്ടികൾ എല്ലാവരും വിദേശത്തേക്കാണ് എന്നിട്ട് അവസാനം കേരളത്തിന്റെ അങ്ങേ അറ്റമായി പോവും ജർമ്മനിയും യു കെയും എല്ലാം എല്ലാം ഫ്രാൻസ് എല്ലാം തന്നെ അത് കൂതറയായി തീരും ഇവിടെ കിടക്കുന്ന എല്ലാ കൂതറകളും അവിടെ പോയി കൂതറ പരിപാടിയിലായാൽ അവസാനം എല്ലാം കൂടി ഒന്നിന്റെ ആർക്കും ഒന്നും ഇല്ലാതെ തിരിച്ചു വരുമ്പോ ഇവിടെ കുറച്ചു പേരുള്ളവർക്ക് നല്ല ജോലി കിട്ടി സന്തോഷത്തിന് ഇരിക്കുന്നുണ്ടാവും കുറച്ചു പേര് എന്തായാലും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോകാനുള്ള വിധി ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ അതിനെ കുറ്റപ്പെടുത്തി പറയുന്നതല്ല ഇക്കരക്ക് അക്കരെ പച്ച അക്കരക്ക് ഇക്കരയും പച്ച രണ്ട് പച്ചകളും കൂടിയിട്ട് അവസാനം മഞ്ഞയാകാതിരുന്നാൽ മതി അത്രേ ഉള്ളു ചോദിച്ചോളൂ അടുത്ത ചോദ്യം ഞാൻ മുപ്പത് ഏഴ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നില് അഡ്മിഷൻ എടുത്തതാണ് ബി എസ് സി ജി ആണ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ പ്രാക്ടിക്കൽ എക്സാം ഉണ്ടാവും നമ്മള് പ്രാക്ടിക്കൽ വൈവി ഒക്കെ ചെയ്യേണ്ടി വരും എക്സാമിന് അത് നമ്മൾ അടുത്ത് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന സെന്ററിലാണോ പോണ്ടത് അതെ വീട്ടിന്റെ അടുത്തുള്ള എൽ പി സ്കൂളിൽ വെച്ച് പ്രാക്ടിക്കൽ ചെയ്യിപ്പിച്ചോ ഇല്ല എവിടെയായിരുന്നു പ്രാക്ടിക്കൽ 
സ്കൂളിൽ തന്നെയായിരുന്നു കൊച്ചി സ്കേഡ് ഹെർട്ട് കോളേജ് സാർ എനിക്ക് അതിനെ കുറിച്ച് അറിയില്ലായിരുന്നു ഞാൻ അവിടെ പോകണം അപ്പം ആ കോളേജിൽ നിന്ന് ഫോമിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും പതിനാല് പൂജ്യം എന്നോട് കുറച്ചു പേര് പറഞ്ഞത് അതല്ല സാർ ഞാൻ ഈ കോഴ്സിനെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ രണ്ടു മൂന്ന് പേര് ഡിസ്കസ് ചെയ്തപ്പോ കുറച്ചു പേര് പറഞ്ഞത് എന്താ വെച്ചാല് ഇഗ്നോല് ഈ ഒരു കോഴ്സിന് ബി എസ് സിക്ക് പ്രാക്ടിക്കലേ ഇല്ല ഇതൊരു ജനറൽ കോഴ്സ് എന്ന പേരിലേക്കാ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ എനിക്ക് ഇതിനെ കുറിച്ച് അറിയുന്നില്ല അതെ അതെ പിന്നെ എനിക്ക് ടെക്സ്റ്റും വന്നു അപ്പൊ എനിക്ക് സംശയമായി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഉണ്ട് പ്രാക്ടിക്കൽ പൂർത്തിയാക്കാം ഈ അറിയാത്തത് പറയുന്ന കുറെ ഉപദേശികളിൽ നിന്ന് കഴിയുന്നത്ര ദൂരെ മാറി നിൽക്കുക ഇത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു യൂട്യൂബിലും അങ്ങനെ കുറെ ഉപദേശികളുണ്ട് അതെ അവിടെ തങ്ങാണ്ട് എന്തോ നമ്പർ ഇട്ടില്ല അപ്പൊ അവര് വേറെ എന്തോ കോഴ്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ചിലര് തലവെച്ച് കൊടുക്കും അത്രേ ഉള്ളൂ 